For caramel making, mag-add lang tayo ng 3 fourth cups of sugar and water sa yung baking pan. Lutuin natin sa low heat at huwag natin hahaluin. Isaswirl lang natin. Ganyan dapat yung itsura. In a mixing bowl, mag-crack lang tayo ng 5 eggs. Tapos ibit lang natin hanggang mahalo yung egg whites and yolks. Pag okay na yung mixture ng egg, i-add na natin yung condensed milk. At haluin lang natin ulit ng mabuti. And then, mix na natin yung evaporated milk. At haluin lang ulit ito ng mabuti. Pag okay na yung mixture, sasalaan lang natin ito ng 3 times hanggang maging smooth yung ating custard para maiwasan natin yung buo-buo. Tapos, maglagay tayo ng half ng mixture dun sa pinag-caramelize natin na baking pan. Pag size 10 po yung baking pan nyo, pwede nyo na ilagay lahat ng mixture. Yung gamit ko po kasi dyan is size 8 lang. Now, for our baked butter. Unahin muna natin i-mix ang dry ingredients bago ang wet ingredients. And then, i-mix natin yung wet and dry ingredients hanggang maging smooth ito. And now, for our meringue, kumuha lang tayo ng mixing bowl at lagay natin yung egg whites. Lagay natin ng cream of tartar and i-mix ito. I-mix ito hanggang sa maging soft pick na siya. At mag-add tayo ng sugar paunti-unti. Huwag natin ibuhos lahat ng sugar. Pag okay na, i-mix lang natin silang dalawa. Paunti-unti dapat yung paghalo ng mirang dun sa isang butter. Pag nahalo na ito ng mabuti, ilagay na natin ito sa ating baking pan. Ilagay lang natin yung cake butter sa custard mixture na nilagay natin kanina. Tapos, takpan mo ito ng aluminum foil. Bago mo ito isalang, dapat make sure mo muna na kumukulo na yung tubig. At steam mo ito sa 50 to 60 minutes. medium low heat lang din dapat. After 50 minutes, mag toothpick check. Pag okay na, palamigin naman ng konti bago mo itaob. Tada! And this is my version of custard cake. Hope you like it. Enjoy!